放心吧。清理尸体，换上他们的衣服。张大哥，我们的人至少怎么样？把枪给他们，准备行动。说没说？建设的，我这建设的。都到了，是，除了粮食，还有大批的部队，准备全面进攻。啥？不，全面进攻？咱们不是只负责封锁吗？我已经得到了消息，南满抗日军已经断粮了，他们的大部队已经饿了好几天了。这时候攻过去，我们就会把他们基地全面瓦解。想抓杨天笑，就易如反掌。可是太君。杨天笑诡计多端，恐怕没那么容易对付啊！王大海，韩令，炮兵开始朝对岸开炮。是。跟我走。我开炮。
和李志明，带两个大队前去增援。是，政委，那我也跟着去吧。你不能去，你还有重要的任务要安排给你。政委，现在还有什么事情比打拐子更重要？转移根据地。火力那么壮，咱们根据地能守得住。开火，小麦子，先解决咱们的机枪和迫击炮。明白。
，快下车！日本猪，都他娘的跑了！这帮小鬼子，真走！哎，老兄，那你给我找点吃的吧，要不然的话，你就挖坑给老子埋了吧。啊，我现在累得连挖坑的力气都没了。啊，走，向东。别追了，杨大哥，这仗打太痛快了。你们南方快上军，真厉害。有伤亡吗？有两兄弟阵亡了。小台湾，走，把他们埋了。是。小东，赶紧把机器运回根据地吧。
去哪儿了？他们抢了人和车，从那边走了。追闭嘴！为了救你，我们都死了个兄弟。我和梁天笑他爹早就一枪崩了。我没了，得走，你给。知道你跟你儿子一样倔，我只能这样。我把我要向哪里啊？见你儿子。什么？小台湾，到到。你们一组，徐毅，你跟崇文哥一组。好，是。志明，跟我走。有东西，快自己中毒了。我就是想讨好你，等你见了你儿子，发我两句就行。为什么？我喜欢你儿子。什么？你喜欢天笑？你能不能走？我要去救我兄弟。你给我松绑了。怕你跑了。
着急去救你，你爹现在被一个人抓了，对不起。
话很难度位，所以要分散敌人的火力。你去观察一下地形。是，三班的跟我走。続ける意味がありません。私がブラザー率いて山の後ろに行き、奴らを全行攻撃します。把握してるのか。安心を。よし、二十人ほど連れてけ。機関銃二つも出発。はい。人数不多，看情形，他们要前后夹击我们。有办法吗？我带人去拦截他们，你负责诱敌深入。好。丁光，自强，你去选择地形，准备打埋伏。是。怎么样？你帮我看着点。有人受伤吗？没有。我怎么觉得我们这次行动太容易得手了？是啊，我总感觉暗中有人在帮助咱们，是不是鬼子那头有咱们挡的人啊？这属于机密，我也不知道。不过咱们粮食是成功抢过来了，就是没把青龙那个狗贼给灭了。放心吧，一定有机会的。上车。在我们的书里下了泻药，一定是汤力有问题。会不会是我们当中有那些故意下药毒害我们？对，一定是有人下药，好像我们泻的没有力气，要不然他们怎么会轻轻松松把粮食借走？以牙还牙，南满抗日军居然用同样的手段来对付我们。山本君，通知所有的队伍准备出发，尽快的赶到盘龙山。嗨
们都拉成这样了，还要我们去打仗？一定要全力的阻止，不能让他把粮食运到密营基地。小妹子，小妹子，哦，没事吧？没事，快，没事吧？老大，我没事。来，起来。哎，我，加把劲儿。来，我帮你。哎，弟兄们，走。之前必须赶回根据地，跟上，跟上，快跟上！报告阁下，我们已经布置好了，就等着南满军过来了。好，这回我要和杨天笑好好的较量一下。可是这里边到处都是血，我怕会影响我们的行动。影响？这是天助我也！我相信，现在南满抗日军很快就会断粮。现在的天气，他们不被饿死，也会被活活的冻死。刘刚，率大队埋伏起来，慢慢的等待着杨天笑自投罗网。嗨。
。玉泉，抬脚，抬起来，后退哨兵回报，有两队人员在山腰发生战斗，其中一队好像是第一团杨天笑团长他们。好，知道了，我去救你们。
山の上にはもう一通り部隊が降りてくる持ち帰りながら3面攻撃するなら我々は食い止められないよし高橋時代を山の周期に誘え我々は時代を仕掛けてやつを待つはいお前らついてこいうわ再大火先撤咱们等候第二轮的攻击天社は地雷の捕獲をしているあなたの計画を破綻するのを待ってくださいおい分かんなくて車降りるんだ。すべてきれいにするんだ。いいか、すべての食料を取り上げろ。分かったか。はい。け続けて我々はどうしますか待てどうそのしたよ团长什么情况报告团长发现围困红军的队伍好像是是什么好像是您父亲东北军的部队我们看见您父亲的副官许宗文
，你不会有什么顾虑吧？战场上可没有父子，他只要是我们的敌人，我们就得对付他。你现在已经是我们南望抗日军的一名团长，一切都要以完成任务为主，可不能。不能什么呀？你是石头缝里面蹦出来的，跑这儿来教人家儿子打老婆。段掌柜，怎么了？有什么事我撑着你。你到底什么态度？放心吧，我会公事公办的。天笑，天笑，他是红军的人，稍微见你。我是过来跟你接头的，我叫孟飞，请问你们南满抗日军接下来会有啥行动？我想先见见你们领导。好，你跟我来，我也一起去吧。四强兄，这里就交给你，做好防御工作，等我们回来。放心。報告、すでに前方を調査しました。東北が共産党の部隊を包囲して攻撃しています。ヤンテンショウが何万カルリン中を率いて兵を増やしています。どうかご指示をお願いします。部隊を率いて何万カルリン中に変装して東北軍を攻撃しろ。彼らの背後につけ、東北軍に共産党を攻撃させる。互いに攻撃させろ。両者を戦わせ、漁夫の利を得ます。素晴らしい。ヤンテンショウには非常手段を用いなくてはならない。早く実施しろ。はい第八团团长廖仲斌，我是杨天笑。二位来的正好，俺正愁着怎么突破东北军的包围呢。二位一来啊，我们的胜算是又多了一分啊。目前是什么情况？你们看啊，岔旗这个地方，这些都是东北军分布的位置，而我们呢，就被困在这个山的高地上。现在最主要的，是敌我双方兵力悬殊。二位团长，有什么高见？我想策反东北军。策反？你有几分把握？实不相瞒，东北军的指挥官正是家父杨廷轩。哦，我想利用这层关系策反东北军。如果策反成功的话，我们的抗日队伍会更加强大。嘿，好啊！有了你跟你父亲这层关系，我看还真有几分胜算。报告，南满抗日军和东北军打起来了。什么？不可能。我们去看看，走。怀疑这支南满抗日军是鬼子的铁金队假扮的，如果贸然行事的话，就会中了他们的圈套。那怎么办呢？邓团长，你先回去联络我们的人，随时准备接应。我去说服东北军，联合他们一起对付鬼子。你不能去，太危险了。为什么？因为你的父亲是东北军的指挥官。我知道你想干什么，但万一这步棋你也没走好呢？我就是想利用这层关系，万一我走好了呢？既然杨团长都这么说了，走让他试试吧。冲
小少爷，停止开炮！许大哥，钱小少爷，咋是你啊？见到你真好，你让东北军别打山上的红军，要打打山后的南马抗日军，那都是鬼子办的。不是，你是咋知道的？还有，你咋从红军的阵地跑过来？我加入南马抗日军了。什么？你先带我去见我爹，我以后慢慢跟你解释。你居然加入了共党，不管加入什么组织，只要能打日本人就行。父亲，您就快下令吧，别再对付共产党了。共产党必须要对付。父亲，我就弄不懂了，共产党究竟做了什么，您那么痛恨？我身为一个军人，必须忠于领袖，忠于党国。笑话！你忠于的领袖。是一个只知道中国人打中国人的领袖，你效忠的党，是一个不顾老百姓死活的党国。住口！你敢再说这种叛党叛国大逆不道的话，我立刻正法你！那你想打死我？你惹急了我，我真会这么做。杨天笑就一个人，你让他怎么去说服整个东北军？当时真该阻止他去的。杨团长的父亲一向来都跟共产党势不两立，这次去也不知道能不能回来。虎毒不食子，我相信，就算他杨天轩知道了杨天笑已经加入了我们南马抗日军，他应该也不会对他儿子怎么样的。但是我现在反过来担心，杨天笑要是被他父亲利用的话，会翻过头来对付我们和红军。大家都听好了，我已经决定了。一个小时之内，如果杨天笑还没有回来，我们就联合红军对东北军发起进攻，帮助红军冲破王围。不行，现在天笑在东北军的手里，你这么做不等于害了他了吗？老子告诉你，你要再拦着我去救天笑，我就挖坑给你埋了，你信吗？兄弟们，我们现在在执行任务，一切要服从命令。为了顾全大局，我也只能这样干了。那我就不客气了。枪放下说，你别去。谁敢上我一枪，崩死他！段红英，知道你在干什么吗？多少次了，杨天笑把我们大家伙从鬼门关里头拉出来，他现在有难，我不能见死不救。你的眼里面到底还有没有纪律？我要是能活着回来，我好好跟你讲纪律。其他的人，觉得自己是杨天笑的兄弟，跟我一块去救人。红姐，这样不好吧？小麦子，拿绳子。上峰的事情不是你我好随便评论的。可是选择做抗日军人，还是做蒋介石看家护院的家奴，您自己可以决定的。你今天来就是要跟我说这些，父亲，放下成见。跟红军并肩作战，不要再中国人打中国人了。如果说我们中国人都不能团结的话，我们只有一个结局，就是亡国。我叫你住口！住口！我知道你有你的坚持，你有你的信仰，我敬重你。可是您的坚持是愚忠。
别说了。既然你投靠了共产党，那你我再不要念什么父子之情了。我们在战场上，兵戎相见。虽然我现在很理解你的心情，但是我帮不了你。宋文大哥，我知道你是个好军人，一心想打鬼子。要不，你跟我走。对不起，虽然我很想跟你打鬼子，但是我不能背叛你爹。我不勉强你，不过必须要给你提个醒：鬼子的挺进队一直在给我们制造麻烦。千万小心。好，我知道了，我先走了。再说，天晓，我只能送你到这里了。许副官，我跟你说的事，你好好考虑一下。拜托了，走。东北军は山の上の後軍に向けて攻撃する気配がない。东北军は計略にかかっていません。我々の計画を見破った奴がいると思います。やってんじゃん。ドンベイチュンの軍営に侵攻しています。彼の親父がここにいないのであれば、彼ら親子は力を合わせられない。そうならば、南蛮軍、ドンベイチュン、大軍を連合させれば、この戦いの勝敗はつけにくくなる。だから必ず南蛮軍、ドンベイ軍、そして本軍を衝突させるのだ。彼らを互いに自滅させる。命令だ。東北軍の服を着て後軍に砲撃せよ。你们给我听好了，违抗军令，回去我一定要收拾你们。邓团长，我希望你以大局为重，只要你按照我之前制定的作战计划行动，不管将来有什么后果。我杨天笑，一人承担。好。前線攻撃だめ。我々はここで待つ。やつらを互いに戦わせて、呂布の利を待てばいいんだ。
到了东北军后面，展开对东北军的两面夹击。不过切记，没有我的命令，不准开火。听到没有？是。出发。その場を守らせろ。中国の部隊は行動を開始しました。なぜ計画に基づいてやらないのですか。今は緊急事態にある。情報を待て。和共产党的部队相互残杀的计划，现在已经让杨天笑看破了，所以我要让你们按兵不动，否则的话，你们想坐收渔翁之利不成，反而还会损兵折将。那你有什么好办法来对付他们？我有一套周详的计划，不只是对付杨天笑，还要把整个南满抗日军一举歼灭。所以回去，请你转告松本大佐，让他随时配合接应。之前帮着杨天笑，害得我们牺牲了那么多特工，连我的命也差点搭在你手里，我凭什么相信你？因为我是天狼一号，除了松本大佐，你们都得听我的命令。什么呀？啊！你光让我们开枪，不让我们打人，这子弹是大风管来的。还是那句话，中国人不打中国人，我就是想让他们知道，我们是善意的。这年月，人善被人欺，马善被人骑。我们不打他们，等我们子弹没了，他他娘的就得打我们。个王八蛋！别打了，老罗，他妈他娘的就是给脸不要脸。老罗，我有个想法。东北军的第七旅士兵，都是你的东北老乡。我希望你用东北话跟他们好好聊聊，聊聊，劝降。他劝着我不会，他骂人还行，就用东北话骂。嗯，老罗，就当我欠你一个人情。总之，骂也好，劝也好，你一定要完成这个任务。记着，你欠我人情啊，去。
家里边待了，你说你们干啥去了啊？你们跑了，飙了，啊行，你们胆儿小，你跑就跑吧，啊！但是呢，那我们这大鬼子嘛，我们得把鬼子从咱家里边都得赶出去，让咱们这东北的家人在咱家里边继续过上安宁的日子呀。可是你们胡带不打鬼子。喊到他妈的打我们！你说你们干的这是他娘的人事吗？啊！这要是咱这个东北的老祖宗在天上看见了，我告诉你，他们会下来找你们算账的。兄弟们，老乡们，听哥一句话，放下枪，让我们来个拥抱吧！让我们一起联起手来打鬼子，让咱们东北人都能回到热炕头上过上好日子，这才是人干的事儿啊，行吗？就得真刀实枪的，炮灰有啥用啊？长得像没用。你听着枪声不是没有吗？说明你起作用了啊！哼。兄弟们，你们看，他们举白旗了。哈哈！哎呀，我这嘴也挺生子弹的啊！行啊你，参谋长，俺们为啥要打这场内战？为什么俺们的枪口不能对着日本人呢？是啊，参谋长，我们中国人为啥要打中国人？参谋长，咱们投降吧。住口！就算剩下一兵一卒，要坚持到底。参谋长，俺们真的不想打。我逼了你，你造反了！来人，马上把参谋长给我绑起来！真没想到我们父子俩是在这种形势下出发。父亲，您知道我多么希望。我们父子俩可以并肩作战，可以打鬼子，可以把日本人赶出去。你为什么执迷不悟呢？兔崽子，学会教训起老子来了哈！我跟你说过多少次了，服从命令是军人的天职。我知道，我是劝不了你。红军的廖团长想要见见你。廖团长，我父亲杨廷轩，杨参谋长，别怪我无礼，我们是敌人，不是朋友，这礼就欠奉了。好，请回。来来来，请坐。有话直说。参谋长，先请坐。参谋长果然是个爽快人，那我就开门见山了。天笑现在已经加入了我们南满抗日军，现在我正式代表南满抗日军邀请参谋长加入我们，希望阁下能抛开成见，和我们携起手来共同抗日。参谋长，您觉得怎么样？战场上无父子，我是我，他是他，他要投靠什么地方，我管不了，我只效忠我的中华民国政府。父亲，您就别这么固执了，跟我们一起打鬼子吧。打日本的事情我做不了主，作为军人，我只服从命令。至于廖团长说我要带部下投降，请不要有这种想法。我身为东北军的人，死为东北军的鬼。参谋长，忠肝义胆，不愧是一名英汉，但。跟随明军的是英雄，跟的是昏君，那座王国。对不起
，我已经表明了我的立场。怎么了？日本人开火了！赶紧去看看，走。徐副官，要送人回来了。刚才袭击你们的是日本人，你说啥？日本人？对。就是他们假扮成南满抗日军袭击你们的，太可恶了！徐副官，别想那么多了，是时候联手。好，我们东北军的兄弟，尽全力配合你。那好，徐副官，志明，你们在前面攻击，我带其他兄弟从后面包抄。好，兄弟们，团结就是力量，我们大家联合起来，把日本人赶出去。徐副官神明大义，杨团长，你可立了七功一件。廖团长，您太过奖了。这真正的功劳是大家的。如果说没有红军的浴血奋战，没有东北军的配合，这鬼子哪那么容易被赶出去？大家说是不是？是,是。天晓，这次啊，你功劳最大，你也不用太谦虚了，徐长官。俺代表红军，多谢你们的相助。不必谢，日本人是我们共同的敌人。现在大敌当前，咱们应该齐心协力去对付日本人。对呀，我们大家只要一条心，就不用怕那些日本鬼子了。我跟一些东北兄弟啊，都商量过了，要加入你们的部队，跟你们一起去对付日本人。太好了，有了你们的加入，南满抗日军又多了一支精锐的部队啊！那怎样？俺去叫人准备庆功宴，今天晚上大家好好的热闹一下。嗯，走。徐大哥，这次多亏了你，咱们兄弟以后可以并肩作战，一起打鬼子了。是啊，我们终于可以痛痛快快的跟日本鬼子干一仗了。唯一的遗憾是，我父亲。参谋长，我加入了南满抗日军。你这个叛徒！不配当一个东北军的军人，参谋长。我知道说什么也改变不了您的想法，但我还是要告诉你，直到今天，我才感觉自己像一个军人，一个中国军人。
因为在战场上，我可以痛痛快快的和日本人打一场，吐出憋在我心里的那口怨气。参谋长，我们不能再放纵日本人了。他们侵略我们的土地，欺辱我们的百姓，国民政府越来越软弱。我们是人民的军队，却不能保护我们的人民，还要去伤害。那些抗日的同胞，所以我希望参谋长